హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇంగ్లీష్ లెర్నింగ్ అసిస్టెంట్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెల్కమ్ చేస్తూ ఉన్నాను మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు అన్ని లెసన్స్ ఫర్ బోత్ ద స్టేట్స్ తెలంగాణ ఏపీకి సంబంధించిన సిలబస్ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ అన్ని వీడియోలు కూడా ప్లేస్ చేయడం జరిగింది అండ్ గ్రామర్కి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా బేసిక్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ వీడియోస్ వరకు చేయడం జరిగింది అలాగే క్రియేటివ్ రైటింగ్ ఎలా రాయాలి అన్ని ఫార్మాట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి అండ్ వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి ముఖ్య ముందుగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరినీ కూడా వెల్కమ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకో ఈ పాటలో గుర్తొస్తూ ఉన్నాయి మీకు ఐడియా ఉందా ఇది ఏ సినిమా బాగుంటుంది రవితేజ కళ్యాణి అనుకుంటా హీరో హీరోయిన్స్ ఆ ఇల్లంతా కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్గా ఉంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇల్లంతా కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్గా ఉంటుంది ఈవెన్ టవల్స్ కానీ వాడి ప్రతిదీ కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ సెటప్లోనే ఉంటుంది అబ్జర్వ్ చేశారా సినిమా పేరు దాని చక్రి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు మహానుభావుడు చాలా మంచి మ్యూజిక్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సినిమా పేరు వచ్చి రమ్మని రారమ్మని అవును వాళ్ళ దృష్టిపడ్డారు అనే సినిమా గుర్తుందా ఎందుకు సడన్గా ఇప్పుడు ఆ సినిమా కోసం చెప్పుకుంటున్నాం రివ్యూ ఇస్తాం అనుకుంటున్నారా కాదు కాదు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాపిక్ని చూసే ఆ సినిమా తీసారంట ఎవరికి చెప్పకండి ఏదో పెద్ద సీక్రెట్ ఇప్పుడు మనం ఏ టాపిక్ అయితే చెప్పుకుంటున్నామో ఆ టాపిక్ని బేస్ చేసుకుని ఆ సినిమా తీయడం జరిగిందంట ఆ టాపిక్ పేరు ఏం పేరు బాక్స్ అండ్ కాక్స్ ఏం పేరు బాక్స్ అండ్ కాక్స్ దాన్ని రచించింది ఎవరు అంటే జాన్ మ్యాడిసన్ మోర్టాన్ జాన్ మ్యాడిసన్ మోర్టన్ రచన సో అంటే జాన్ మ్యాడిసన్ మోర్టన్ రచించినటువంటి బాక్స్ అండ్ కాక్స్ అనే నవల్ చదివి మన తెలుగువారు దానికి ఇన్స్పైర్ అయ్యి దాన్ని ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీగా చేసి మన ముందుంచారు అవును వాళ్ళ దృష్టి పడ్డ మంచి హిట్ అది కూడా సినిమా చాలా బాగుంది ఆ స్టోరీ గుర్తుంది ఎవరికైనా స్టోరీ అవును వాళ్ళ దృష్టి స్టోరీ ఓనర్ ఉంటాడు ఒకటే ఇల్లు ఉంటుంది సో వాడికి మనస్సాక్షి లేని ఒక ఓనర్ అనుకుందాం చిత్తశుద్ధి ఉండదు ఏమీ ఉండదు సో చీటింగ్ మెంటాలిటీ అంటే డిసిప్టివ్ మెంటాలిటీ వాడిది వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఓనర్ ఒకరు తెలియకుండా ఒకరికి రూమ్ ఇస్తాడు గుర్తుంది కదా ఒకరు తెలియకుండా ఒకరికి రూమ్ ఇస్తాడు అంటే మార్నింగ్ ఒకరికి మళ్ళీ నైట్ ఒకరికి మార్నింగ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మార్నింగ్ మాత్రమే రావాలి ఎట్టు పర్సెంట్ నైట్ రాకూడదు నైట్ ఎవరైతే ఉంటారో నైట్ మాత్రం ఉండాలి మార్నింగ్ రాకూడదు సో ఇలా ఆ మూవీ అనేది సాగుతూ ఉంటుంది మన తెలుగులో ఏం చేస్తారంటే ఒక అమ్మాయి అబ్బాయిని పెట్టి వాళ్ళందరికి తెలియకుండా వాళ్ళందరిలో ప్రేమలో పడి సో అదొక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీగా చేయడం జరిగింది కదా బట్ యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ నవల్లో ఈ బాక్స్ అండ్ కాక్స్ అనే ఈ స్టోరీలో ఇద్దరు ఉంటారు అనమాట ఇద్దరు జెంట్సే ఇద్దరు జెంట్స్ తోటే ఈ స్టోరీ జాయిన్ చేయడం జరిగింది బట్ మనకు తెలుగులో మనం కన్వర్ట్ చేసుకొని అవన వాళ్ళిద్దరు అనే సినిమా చూశారు సో జాన్ మ్యాడిసన్ మార్టన్ అనే యొక్క విశ్వవిఖ్యాత నాటక రచయిత సో ఈయన కోసం మనం ఫస్ట్ చెప్పుకుందాం జాన్ మ్యాడిసన్ మార్టన్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ టు వెల్ నోన్ డ్రమ్ డ్రమటిస్ట్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ ఆన్ థర్డ్ జనవరి ఎయిటీన్ లెవెన్ ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఫాదర్స్ ఫుడ్ స్టెప్స్ ఇట్ టుక్ టు రైటింగ్ ప్లేస్ సో వాళ్ళ ఫాదర్ని అనుసరిస్తూ మనడు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నటన ఆ నాటకాలు రాయడం మొదలెట్టాడు మ్యాడిసన్ మోటర్ రో డజన్స్ ఆఫ్ హ్యూమరస్ వన్ యాక్ట్ ప్లేస్ టూ యాక్ట్ ప్లేస్ అండ్ ఫైనలీ త్రీ యాక్ట్ ప్లేస్ చూడండి ఇక్కడ మనకి వన్ యాక్ట్ ప్లే టూ యాక్ట్ ప్లే అండ్ ఫైనలీ త్రీ యాక్ట్ ప్లేస్ అన్నారు వన్ యాక్ట్ ప్లే అంటే ఒకసారి క్యారెక్టర్ ఎంటర్ అవుతుంది స్టేజ్ మీదకి సో వన్ బై వన్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ అవుతాయి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత స్టేజ్ మీద అక్కడ క్లోజ్ అయిపోవాలి అంటే ఒక పది నిమిషాల తర్వాత స్టోరీ అయిపోవాలి మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ పార్ట్ అనేది ఉండదు అనమాట సో అది మనం వన్ యాక్ట్ ప్లే అంటాం అది మనకి సా టూ యాక్ట్స్ ప్లే అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం దాన్ని సో సెషన్స్ అంటాం సీన్ వన్ సీన్ టూ సీన్ త్రీ అంటాం కదా అలాగనమాట 
సో మనం ఇప్పుడు చదువుకునే బాక్స్ అండ్ కాక్స్ అనే ఈ స్టోరీ వచ్చి వన్ యాక్ట్ ప్లే అనమాట ఓకే సో ఇది దీన్ని తెలియ ఏమంటారంటే ఏ కాంకిక అంటారు అంత వద్దు అంత వద్దులేండి సో వన్ యాక్ట్ ప్లే గుర్తుపెట్టుకో మరి ఈ నవలను చూసే మనకి అవును వాళ్ళ ద్రనే అవును వాళ్ళ దృష్టి పడ్డారనే సినిమా తీయడం జరిగింది అనమాట కేవలం మూడే మూడు పాత్ర విత్ ఓన్లీ త్రీ క్యారెక్టర్స్ అది కూడా ప్లేస్ అయితే ఒకటే ప్లేస్ చెప్పారు ఆల్రెడీ ఏంటి ఒక రూమ్ ఒక లాడ్జ్లో ఒక రూమ్ అనమాట సో జరిగే ఆ సంఘటనలతో ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇస్తూ మన కడుపుబ్బ నవ్వించగలిగే ఒక అసాధారణమైనటువంటి నాటిక ఈ బాక్స్ అండ్ కాక్స్ ఓకే సో హీస్ ప్లేస్ వన్ హీస్ ఫే హిమ్ ఫేమ్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ వెల్త్ దే ఆల్సో ఎల్పుడు మెనీ యాక్టర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ దమ్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ హీ వాజ్ ఏబుల్ టు రైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎట్ ఎయిటీస్ యాజ్ ఎట్ థర్టీ అంటే ఎయిటీస్లో కూడా థర్టీలో ఉన్నప్పుడు ఎలా రాసాడో అలాగే రాసేవాడు అని అంత బాగా ఇన్ హిస్ లాస్ట్ డేస్ యాడ్ టు లివ్ అనే పెన్షన్ అంటే ఎంత సంపాదించినా కానీ తన జీవితం ఎవరి చివరి జీవితంలో మాత్రం పెన్షన్ తోటే పం బతికాడంట ఈ డైడ్ ఇన్ లండన్ ఆన్ నైన్టీన్త్ డిసెంబర్ ఎయిటీన్ నైంటీ వన్ సో అబౌట్ ద ప్లే ప్లే ఒకసారి వద్దాము బాక్స్ అండ్ కాక్స్ బై జాన్ మ్యాడిసన్ మార్టన్ ఈజ్ ఎ కామిక్ వన్ యాక్ట్ ప్లే ఇట్ ఈస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద బెస్ట్ ఫార్స్ ఆఫ్ ద నైన్టీన్త్ సెంచరీ ఫార్స్ అంటే కామెడీ అనమాట బెస్ట్ కామెడీ స్కిట్ ఆఫ్ ద నైన్టీన్త్ సెంచరీ ఇట్ వాజ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు మెనీ యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ బాక్స్ అండ్ కాక్స్ ఈజ్ ఎ హ్యూమరస్ డ్రామా ఇది చాలా యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూరోపియన్ డ్రామాగా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట ఇట్ ఈస్ షార్ట్ చాలా చిన్నది ఇట్ ఫుల్ఫిల్స్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ట్రూ వన్ యాక్ట్ ప్లే అంటే వన్ యాక్ట్ ప్లేకు ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క డ్రామాలో ఉన్నాయన్నమాట ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ నెంబర్ జస్ట్ త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఇట్ ఫాలోస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఓన్లీ వన్ లొకేషన్ అంటే ఒక లొకేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇక లొకేషన్ షిఫ్ట్ అవ్వడం కూడా ఉండదు అనమాట ఇట్ అబ్జర్వ్స్ ద టైమ్ లిమిట్ టూ అంటే ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లిమిట్ కూడా ఫాలో అవుతుంది చూడండి వన్ యాక్ట్ ప్లే అనేటువంటి క్యారెక్టర్స్ అని కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అండ్ ఇట్ ఫాలోస్ ద యూనిటీ ఆఫ్ ప్లేస్ ఓన్లీ వన్ లొకేషన్ ఇట్ అబ్జర్వ్స్ ద టైమ్ లిమిట్స్ టూ ఇట్ యాక్షన్ డస్ నాట్ లాస్ట్ ఫర్ లాంగ్ అంటే ఎక్కువ సేపు అనేది ఉండదు అనమాట ఇట్ హ్యాస్ హ్యూమర్ ఇన్ అబౌండెన్స్ అన్న కావాల్సినంత కామెడీ అయితే దీంట్లో ఉంటుంది ఇట్ సర్వ్స్ ఎస్ ఎ సోషల్ పర్పస్ బై ఎక్స్పోజింగ్ సడన్ ఫాలీస్ ఫాలీస్ అంటే మూర్ఖత్వం ఉన్న మనుషులు అనమాట అంటే నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ అని కూడా ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది వీ వీ సఫర్ ఫ్రమ్ అంటే మనం ఏదైతే బాధ బాధపడుతున్నామో అన్నట్లోంచి కూడా ఇది క్లియర్గా వేలెత్తు చూపుతుంది అనమాట నీళ్ళు ఈ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఉంది అని బాక్స్ అండ్ కాక్స్ ద స్ప్రూస్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు బి పర్ఫెక్ట్ కామిక్ వన్ యాక్ట్ ప్లే సో ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్లే కోసం అనమాట ఇప్పుడు మన స్టోరీలోకి వెళ్ళిపోదామా రైట్ మిసెస్ బౌండ్ సార్ ఈజ్ ఎ గ్రీడీ ల్యాండ్ లేడీ సో మన ల్యాండ్ లేడీ పేరు ఏం పేరు మిసెస్ బౌండ్ సార్ గ్రీడీ అంటే తెలుసు కదా అహంభావం లేకపోతే చిత్తశుద్ధి లేని మనసాక్షి లేని ఒక ఉమెన్ ల్యాండ్ లేడీ ఓకే షీ అన్స్క్రూప్లెస్లీ లెట్స్ యర్ లార్జ్ రూమ్ టు టూ మెన్ వితౌట్ దియర్ నాలెడ్జ్ అన్స్క్రూప్లెస్లీ అంటే చిత్తశుద్ధి లేని మనస్సాక్షి లేనటువంటి అని మీనింగ్ అనమాట ఓకే ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఒకే రూమ్ ఇద్దరికి ఇస్తుంది వాళ్ళిద్దరు కూడా తెలీదు వాళ్ళిద్దరికి కూడా తెలీదు అనమాట ఒకరు తెలియకుండా ఒకరికి ఇస్తూ ఉంటుంది ద జెంటిల్ మెన్ పే వీక్లీ రెంట్ టు మిసెస్ బౌన్సర్ ఫర్ ద సేమ్ రూమ్ సో వాళ్ళిద్దరూ కూడా జెంటిల్ మెన్ ఎంబిఎన్ మెన్ అంటే వాళ్ళిద్దరు ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళు రెంట్ పే చేయాలి వన్ ఆఫ్ దెమ్ మిస్టర్ బాక్స్ అందులో ఒకటి పరిచయం చేస్తే మిస్టర్ బాక్స్ ఏ ప్రింటర్ మిస్టర్ బాక్స్ అని ఆయన ఎవరంటే ఒక ప్రింటర్ వర్క్స్ ఎట్ నైట్ అండ్ స్టే అట్ ది లాస్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్ ఆయన ఏంటంటే నైట్ వర్క్ చేస్తాడు ఓన్లీ డే మాత్రమే ఆ లాడ్జ్లో ఉంటాడు అండ్ ద అదర్ మ్యాన్ మిస్టర్ కాక్స్ వర్క్స్ ఇన్ ఏ హ్యాట్ షాప్ అంటే టోపీల అమ్మే షాప్లో చేస్తూ ఉంటాడు ఆల్ త్రూ దట్ డే అంతా వర్క్ చేస్తాడు అండ్ ఆక్యుపైజ్ ద రూమ్ అట్ నైట్ సో అతను నైట్ మాత్రమే ఆ రూమ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు మిసెస్ బౌన్స్ సమ్ హవ్ మేనేజర్స్ టు సీ దట్ ద డి నాట్ కమ్ టు ద రూమ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈమె ఈమె చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఇద్దరు ఒకేసారి కలవకుండా ఒకే టైంలో రాకుండా ఈమె చాలా జాగ్రత్త పడుతూ ఉంటుంది ఎట్ ది డౌట్ దట్ సంథింగ్
Uh, they complained to Mrs. Bond that their things like coal scandals are getting fast exhausted. Mr. Cox also complains of tobacco smell in the room. Mr. Cox also complained just that. Why did they not smell tobacco smell? Because the cigarette smell is so bad. Mrs. Bond sir goes on offering one or the other excuse. So Mrs. Bond sir and while they complained just that, they were going to check the excuse. They were going to tell them that they were going to just try to make it up. One day, Mr. Cox gets an unexpected holiday from his master. Mr. Cox came to the అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ హాలిడే వస్తుంది సో ఈ కమ్స్ బ్యాక్ టు ఇస్ రూమ్ కాబట్టి హాలిడే వచ్చింది కాబట్టి రూమ్కి వచ్చేస్తాడు హీ మేడ్స్ మిస్టర్ బాక్స్ దేర్ సడన్గా రూమ్లో ఎవరు ఉంటారు మిస్టర్ బాక్స్ ఉంటాడు అనమాట దేనిషియల్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అంటే అనుకుంటారు అదే ఏమైంది అంటే మేము తప్పు చేసుకుని ఇద్దరికి ఇద్దరు అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట బట్ ఫైనల్గా దే కమ్ టు నో ఆఫ్ మిస్సెస్ బౌన్సర్ డిసిప్టివ్ ట్రిక్ సో ఫైనల్గా వాళ్ళందరికీ అర్థమవుతుంది ఈ మిస్సెస్ బౌన్సర్ ల్యాండ్ లేడీ ఎవరైతే ఉన్నారో అన్స్క్రూపులెస్ లేడీ ఎవరైతే ఉన్నారో డిసిప్టివ్ లేడీ అంటే చీటింగ్ చేసే లేడీ ఎవరు ఉన్నారో ఆ ట్రిక్ని వీళ్ళిద్దరు కన్ కనిపెడతారు లాస్ట్కి సో షీ బర్స్ట్ ఇన్ షాప్స్ అండ్ ప్రేఫర్ పాటర్ అంటే మేము ఒకసారి తెలిసిపోయిన తర్వాత ఆమె బాగా ఏడిచి వాళ్ళని క్షమించమని అడుగుతుంది అనమాట సో వాళ్ళు క్షమించమని ఇంకా అడగడం కన్నా ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే బ్రతిమాలుతుందని చెప్పొచ్చు సో ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన బాక్స్ అండ్ కాక్స్ అని ఉన్న అనే లెసన్లోని వన్ యాక్ట్ ప్లే యొక్క సమరీ ఓకే ఈ లెసన్ చాలా పెద్దగా ఉంది ఒక మీకు వీలు ఉంటే చదవండి ఇక మరి టైం అన్నప్పుడు దీన్ని మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టిల్ ద ఎండ్ ఓకే మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ అందరూ బాగుండాలి అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ మీ ఫ్రెండ్స్ సుధాకర్ మ్యామ్ గారి సైనింగ్ ఆఫ్ ఆర్ ద డే అండ్ హ్యావ్ 